Hi everybody, I am Subish from Pallipuram. Today we are going to discuss a poem, a beautiful poem. And this poem is known as a ballad. Okay, what do you mean by ballad? Ballad means a story, narrates a story. This is a poem uh, written in short stanzas that narrates a story. Okay, such a kind of poems are called as ballad. So the title of the poem is the ballad of father gilligan okay the ballad of father gilligan this is the title of the poem and once i told you that there was a beautiful definition of poem uh, poetry yeah poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings emotions that are recollected in tranquility nammude ullilulla feelings emotions adinte ekku overflow aanu kavitha ennu paranju vecha oru definition munbu oru class le nammal parichayapaduthirunnu aa oru definition de marapatti thanne baakiyulla kaaryangal namukku discuss cheyyam so the poem the title of the poem once again the ballad of father gilligan and here we can see that endanu ballad ennalladine kurichulla kaaryangal detail aayittu namukku ee oru poem kazhinjathinu shesham discuss cheyyam ballad ennu paranjal endanu adallengil ballad ne adinte thayulla korchu features undu certain features are the ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒരു കഥ പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കവിതയാണ് ബാലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കഥ പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കഥ പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കവിതയ്ക്കാണ് ഷോർട്ട് സ്റ്റാൻഡേഴ്സിൽ ഉള്ള കവിതയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബാലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ട്വൽവ് സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് എങ്ങാനുമാണ് ഈ ഒരു പോം ഉള്ളത് ഇതിപ്പോൾ പോയത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളത് നോക്കാം first stanza of the poem the old priest peter gilligan ennu paranjittana kavitha thodangiyittullathu endana the old priest peter gilligan was very night and day for half his flock were in their beds or under green swords lay this is the first uh, first stanza of the poem namukku nokkam endakkiyana aa varigalkidile paranju vechirikkunna karyangal ennallathu the old priest the old priest adayathu prayam chenna priest priest ennu parnjal endana purohithan the old priest peter gilligan yes namukku kitti adayathinte per endana peter gilligan ennana okay the old priest peter gilligan was very night and day ഇവിടെ നമുക്ക് അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റ വേർഡ് മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ ആ വേർഡ് ആണ് വേറി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ടയേർഡ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ടയേർഡ് ക്ഷീണിതനായ അതല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് ആണ് എന്ത് വേറി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ദ ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് പീറ്റോ ഗില്ലിഗൻ വാസ് വേറി നൈറ്റ് ആൻഡ് ഡേ വട്ട് യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഡേ അതായത് ഫുൾ സമയവും ഫുൾ ടൈം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് രാത്രിയും പകലും അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അദ്ദേഹം എന്താണ് വളരെയധികം ക്ഷീണിതനാണ് വളരെയധികം ടയേർഡ് ആണ് വീക്ക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു കവിത തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഓക്കെ ദ ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് പീച്ചർ ഗില്ലിയൻ അത് പറയുമ്പോൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം വാട്ട് വാസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദിസ് പോം ദ ടൈറ്റിൽ വാസ് ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിയൻ ബാലഡ് ഓഫ് അതായത് ബാലഡ് ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓഫ് പീറ്റർ ഗില്ലിഗൻ പീറ്റർ ഗില്ലിഗൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് വഴിയെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ എന്ന് മാത്രമേ ടൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ദിസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ദ ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് പീറ്റർ ഗില്ലിഗൻ വാസ് വെറി നൈറ്റ് ആൻഡ് ടീ അതായത് ഫുൾ സമയവും ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സും അദ്ദേഹം വളരെയധികം ക്ഷീണിതനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ടയേർഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം വീക്ക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കവിതയിലുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് വരി തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വരി തന്നെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഫോർ ഹാഫ് ഇസ് ഫ്ലോക്ക് were in their beds or under green swords lay endana ivide fogs ennalladu kondu arthamaakkiyulladu sorry flock flock ennu ivide uddeshichathu ivide namukku kaananayittu pattum here ivide uddeshichathu the people in the parish the people in the parish alleng group of people ennalladu meaning ilana ivide uddeshichittullathu for half his flock were in their beds appo idhehathinte aniyayigal aare nammude gilligan undallo father gilligan undallo endayirunnu adhehathinte pere peter gilligan alle ee peter gilliganinte aniyayigal adallengil adhehathinte kude ulla aalkar adile pagudi pere were in their beds avare evide irikkunna parayana bed il irikkum okay kadakke irikkum avare or adalla engil under green swords lay under green swords lay endana green swords nu parna pacha pulthagidikkana nammal endu paraya green swords nu paraya appo adinde adiyil kedakku irikkum enna parayunnathu endana aa oru first stanza il parayna karyam endana aa first stanza il parayna meaning 
നോക്കൂ ഈ കവിത ബാലഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സറൗണ്ടിങ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് തരില്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങും പെട്ടെന്ന് അബ്രപ്റ്റ് ബിഗിനിങ് ആയിരിക്കും അതാണ് ബാലഡ് കവിതകളുടെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രപ്റ്റ് ബിഗിനിങ് ഓക്കെ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു തുടക്കം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും പെട്ടെന്നാണ് സംഭവം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മീനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നടക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷനൊന്നും സറൗണ്ടിങ്സിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയില്ല ഇവിടെ ഈ കവിത പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കവിതയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു അസുഖം അതങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ദർ ഇസ് എ ഡിസീസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിസീസ് ഇസ് സ്പ്രെഡിങ് ആൻഡ് സോ മെനി പീപ്പിൾ ആർ ജയി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഡിസീസ് കാരണം ആ ഒരു സംഭവം ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിപ്പിച്ചു വെക്കുക അതിനുശേഷം ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്ന മീനിങ്ങുകളിലൂടെ പോവാം ഓക്കെ ദ പോൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് പീച്ചോ ഗിലിഗൻ വാസ് വേറി നൈറ്റ് ആൻഡ് ഡേ നമ്മുടെ ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീച്ചർ ഗില്ലിഗൻ ഫുൾ ടൈമും എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ടയേർഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വീക്ക് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർ ഹാഫ് ഇസ് ഫ്ലോക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പകുതി പേര് വേർ ഇൻ ദയർ ബെഡ്സ് അവർ ഒരുപക്ഷെ എവിടെ ആയിരിക്കാം ബെഡിലായിരിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസുഖം എന്നുള്ള സാധനം വെച്ച് ഇനി വായിക്കുക അവർ ബെഡിലായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവർ അസുഖം ബാധിച്ച് കിടക്കുമായിരിക്കാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ അസുഖം ബാധിച്ച് കിടക്കുമായിരിക്കാം അവർ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അസുഖം ഓർ അണ്ടർ ഗ്രീൻ സോഡ്സ് അല്ലേ അതല്ല എങ്കിൽ അവർ എവിടെയായിരിക്കാം പച്ച പുൽത്തകിടിയുടെ അടിയിൽ കിടക്കുമായിരിക്കാം എന്താണത് ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മരിച്ചു പോയിരിക്കാം മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മരിച്ചു പോയിരിക്കാം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കവിതയിലുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അവിടെ ഒരു അസുഖമുണ്ട് പക്ഷെ ആ അസുഖം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കവിതയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും വരികളിൽ ദർ ഇസ് എ ഡിസീസ് എന്നുള്ള സംഭവം പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതാണ് ബാലഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ച് അല്ലാതെ നമ്മളോട് പറയില്ല അബ്രപ്റ്റ് ബിഗിനിങ് ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഊഹിച്ച് ഊഹിച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ നോക്കാം സൊ ദിസ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ദ പോം വൺസ് അഗെയിൻ ദ ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് പീറ്റർ ഗിലിഗൻ വാസ് വേറി നൈറ്റ് ആൻഡ് ഡേ ഫോർ ഹാഫ് ഈസ് ഫ്ലോക്ക് വേർ ഇൻ ദർ ബെഡ്സ് ഓർ അണ്ടർ ഗ്രീൻ സോഡ്സ് ലൈ ഓക്കെ സൊ ദിസ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് and uh, now we are going to uh, take this second stanza of the poem and though we can see that once while he nodded in a chair once while he nodded in a chair nokku njan ee kavitha edukkunnathinu munbe njan ningalodu paranju once once upon a time ennokku parayunnathu oru kadha thodangunnathinu munbulla word aanu alle oru key word aanu once once upon a time okay ennokku parayunnathu pandu orikkal ennokku parayunnathu oru kadha parayan povugeyaanu ennu thodangunnathinu munbulla oru hint aayittu ubayogikkunna words gal aanu ballad ennu parnjal endayirunnu കഥ രൂപത്തിൽ കവിത എഴുതുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബാലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു കഥ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും എ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി വിൽ ബി തേർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഈ വൺസ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ച ആ ഒരു വേർഡ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബെസ്റ്റ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് ഇതൊരു ബാലഡ് ആണ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ബെസ്റ്റ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് വൺസ് വൽ ഹി നോഡഡ് ഇൻ എ ചെയർ ഒരിക്കൽ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹി നോഡഡ് ഇൻ എ ചെയർ ഹി നോഡഡ് ഇൻ എ ചെയർ എന്താണ് നോഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും തല ആട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നോഡഡ് എന്ന് പറയുക തല കുലുക്കുക അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോഡഡ് എന്ന് പറയുക വൺസ് വൈൽ ഹി നോഡഡ് ഇൻ എ ചെയർ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചെയറിലിരുന്ന് തല ആട്ടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ചെയറിലിരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തല കുലുക്കുകയായിരുന്നു എന്തായിരിക്കാം ആ ഒരു വരിയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക വെറുതെ ചുമ്മാ ചെയറിലിരുന്ന് എങ്ങനെ തല കുലുക്കാൻ ഇയാൾക്ക് എന്താ വട്ടാണോ അല്ല ഒരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻസ് ഓർത്ത് വെക്കുക തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻസിൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം വളരെയധികം വീക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം വളരെയധികം ടയേർഡ് ആണ്
ഓക്കെ അതെന്താ അയാൾക്ക് കടന്നുറങ്ങിക്കൂടെ സുഖമായിട്ട് മുടി പോസ്റ്റ് കടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൂടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ ഇരുന്നുറങ്ങുന്നത് ഉണ്ട് റീസൺ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അറ്റ് ദ മോത്ത് അവർ ഓഫ് ദ ഈവ് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇയാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ബിസി ആവാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വീക്ക് ആവാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം ചയേർഡ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ ഒരു കവിതയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് എ ഡിസീസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിസീസ് ഈസ് സ്പ്രെഡിങ് ആൻഡ് സോ മെനി പീപ്പിൾ ആർ ജയിങ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോബ് എന്താണ് ജോബ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് പ്രീസ്റ്റാണ് പുരോഹിതനാണ് മതപണ്ഡിതനാണ് പുരോഹിതനാണ് ഇദ്ദേഹം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ചർച്ചിൽ പോകണോ അദ്ദേഹത്തിന് ആരെങ്കിലും അസുഖം ബാധിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂതാശ ചെയ്യണം അന്ത്യകൂതാശയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും മരിക്കാൻ കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി അവരുടെ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തണമേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തണം ബിക്കോസ് ഹീസ് എ പ്രീസ്റ്റ് ഇയാൾ പ്രീസ്റ്റാണ് ഓക്കെ So he is a priest. അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ പോകണം അവരുടെ ഒക്കെ വീടുകളിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ബിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുമ്പോഴായിരിക്കും അപ്പുറത്ത് വേറൊരാൾ മരിക്കാനായി അങ്ങോട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ ഇദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് വിടുന്നു അവിടെ ഇയാളുടെ ഇയാൾ ഇയാളുടെ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്തായിരിക്കും വേറൊരാൾ ഒരു പക്ഷേ അസുഖം ബാധിച്ച് അവിടെ കിടക്കുന്നതും മരിക്കാനായി നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളയക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം നേരെ അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരി അങ്ങോട്ട് ഫുള്ളും എന്താണ് ഓട്ടമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കറക്കമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കവിത തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്ത് ഈ ഒരു കവിതയിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രീസ്റ്റ് അതായത് പീച്ചർ ഗില്ലിഗൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം വളരെയധികം ബിസിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ബിസി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു നെട്ടോട്ടം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര വിയറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായവും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു യങ് പ്രീസ്റ്റ് എന്നല്ല കവിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്പം പ്രായം ചെന്ന പുരോഹിതനാണ് ഓക്കെ ഏജ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ള മീനിങ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക യെസ് നോക്കാം നമുക്ക് വൺസ് വൈൽ ഹി നോട്ട് ഇൻ എച്ച് അറ്റ് ദ മോത്ത് അവർ ഓഫ് ഈഫ് അനദർ മാൻ സെൻഡ് ഫോർ ഹിം ഹാ നോക്കൂ അറ്റ് ദി മോത്ത് അവർ ഓഫ് ദ ഈഫ് ഇവിടെ എക്സാമിന് ഒരിക്കലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മോത്ത് അവർ എന്നുള്ളത് എന്ത് മോത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പ്രാണികൾക്കാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസെക്ട്സുകളില്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോത്ത് എന്ന് പറയുക സോ മോത്ത് ഹവർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിക്കൂർ സമയം സോ മോത്ത് ഹവർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രാണികൾ വരുന്ന സമയം അത് രാവിലെയാകാം അതല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമാകാം അപ്പോൾ രാവിലെ വൈകുന്നേരം ഈ രണ്ട് സമയം കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു മോത്ത് ഹവർ എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണ് മോത്ത് ഹവർ ഓഫ് ദ ഈവ് ഈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈവനിങ് ഷോട്ടാക്കി കൊടുത്തതാണ് അവിടെ ഈവ് എന്നുള്ളത് ഈവനിങ് എന്നാണ് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം പ്രാണികൾ വരുന്ന സമയത്ത് അനദർ പുവർ മാൻ സെൻഡ് ഫോർ ഹിം വേറെ ഏതോ ഒരു പാവം മനുഷ്യൻ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു പുവർ മാൻ വരികയാണ് ഈ പുവർ മാൻ എന്തിനായിരിക്കും വരുന്നത് ഈ പ്രീസിനെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് വരുന്നത് അവിടെ ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരെങ്കിലും അസുഖം ബാധിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തണമേ എന്നൊക്കെ കൂതാശ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇയാളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പുവർ മാൻ ഇയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ആൻഡ് ഹി ബിഗാൻ ടു ഗ്രീഫ് ഗ്രീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദുഃഖം വിഷമം സങ്കടം സോരോ സാഡ്നെസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീഫ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഓരോ വേർഡിനും മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽസ് ഓഫ് മീനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് മീനിങ്ങും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാ
അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നപ്പോൾ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മനുഷ്യൻ വന്നപ്പോൾ ഇയാൾ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചൊരു സമയം കിട്ടിയപ്പോൾ ആ ഒരു ചെയറിൽ ഇരുന്നതായിരിക്കാം ആ ചെയറിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അറിയാതെ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തതായിരിക്കാം ഉറങ്ങിപ്പോയതായിരിക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് സുഖമായിട്ട് കിടക്കിൽ പോയി ഉറങ്ങാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇയാൾ ഉറങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇരുന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ കിടന്നതല്ല അവിടെ അറിയാതെ ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് ഇദ്ദേഹം ആ എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ ഒരു എന്താ ഉറങ്ങിയ സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ വിളിക്കാൻ വന്നു ആ സമയത്ത് ഇയാൾ വിഷമിച്ച് പറയുകയാണ് ഐ ഹാവ് നോ റെസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്തില്ല എന്നാ പറയുന്നത് റെസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത് ഐ ഹാവ് നോ റെസ്റ്റ് നോ ജോയ് നോ പീസ് എനിക്ക് റെസ്റ്റ് ഇല്ല എനിക്ക് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എനിക്കില്ല പിന്നെ സന്തോഷം ജോയ് ഹാപ്പിനെസ് അതെനിക്ക് ഇല്ലേ ഇല്ല പിന്നെ എന്താ ഇല്ലാത്തത് നോ പീസ് സമാധാനവും ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഫോർ പീപ്പിൾ ചൈ ആൻഡ് ജായ് കാരണം എന്താണ് മനുഷ്യന്മാർ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ കവിതയിലെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ദർ ഇസ് എ ഡിസീസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിസീസ് ഇസ് സ്പ്രെഡിങ് ആൻഡ് സോ മെനി പീപ്പിൾ ആർ ജയിങ് ആ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ അടുത്തേക്കും ആർക്ക് പോകണം നമ്മളുടെ ഈ പ്രീസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഈ പാവം പുരോഹിതന് പീച്ചർ ഗില്ലിഗന് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് മടുത്തിട്ടുണ്ട് സംഭവം ഓക്കെ അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഐ ഹാവ് നോ റെസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് നോ ജോയ് ഐ ഹാവ് നോ പീസ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വിഷമത്തോടെ സങ്കടത്തോടെ വ്യസനത്തോടെ പറഞ്ഞത് നോക്കാം And after cried he. And after cried he. That is what he said. Okay. He said, God forgive you. God forgive you. God forgive you. Okay. What do you think? He said, God forgive you. He said, God forgive you. He said, 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 പെട്ടെന്ന് ഇയാൾ ഓർത്തെടുത്ത് പറയാണ് അയ്യോ ദൈവമേ പൊറുക്കണേ പൊറുക്കണേ എന്ന് പറയാണ് എന്തായിരിക്കാം റീസൺ റീസൺ ഇതാണ് ഇദ്ദേഹം ആരാണ് പ്രീസ്റ്റാണ് പുരോഹിതനാണ് പള്ളിയിലുള്ള ചർച്ചിലുള്ള പുരോഹിതനാണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വാക്കുകളാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഈ ഒരു ജോബ് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു സർവീസ് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തില്ല സന്തോഷമില്ല റെസ്റ്റ് ഇല്ല എനിക്ക് റെസ്റ്റ് ഇല്ല പിന്നെന്താ പറയുന്നത് സമാധാനമില്ല എന്നൊന്നും അയാൾ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി അതിന് ഇയാൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ദൈവത്തിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് ഗോഡ് ഫോർ ഗീവ് ദൈവമേ എനിക്ക് മാപ്പ് തന്നാലും മൈ ബോഡി സ്പേക്ക് നോട്ട് ഐ എൻ്റെ ബോഡി ആണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ശരീരമാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് ഞാനല്ലട്ടോ എന്ന് ദൈവത്തിന് കൺവിൻസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ആരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഓ സോറി കേട്ടോ ദൈവമേ ഞാനല്ല അത് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ശരീരമാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഞാനല്ല അതെന്താ ശരീരമാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല അവിടെ വലിയൊരു ഫിലോസഫി ഈ ഒരു പോയറ്റ് ഈ പോയറ്റ് ആരാണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ബി ഈഡ്സ് ആണ് ഈ പോയം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഡബ്ല്യു ബി ഈഡ്സ് ആണ് അപ്പം അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഫിലോസഫി അവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് മൈ ബോഡി സ്പേക്ക് നോട്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തെ എൻ്റെ ശരീരമാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ക്ഷീണിച്ച ശരീരമാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ലട്ടോ പറഞ്ഞത് അപ്പം ശരീരം വേറെ അതുപോലെ ഞാൻ ഐ എന്ന് പറയുന്ന മൈൻഡ് അതല്ലെങ്കിൽ സോൾ അത് വേറെ രണ്ടും രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേരാണ് ഒന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് എൻ്റെ ശരീരം ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം പക്ക സംഭവം കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ രണ്ടും രണ്ടും വഴിക്കാൻ പോവുക നമ്മുടെ ശരീരം ഒന്നുകിൽ അത് മണ്ണിനടിയിലേക്ക് പോകും കുഴിച്ചിടും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കത്തിച്ച് ദഹിപ്പിച്ച് കളയും നമ്മുടെ മനസ്സോ നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷേ പല വിശ്വാസങ്ങളും പറയുന്നു എന്ത് ഒന്നുകിൽ സ്വർഗം അതല്ലെങ്കിൽ നരകം വിശ്വാസങ്ങളെന്നും വിശ്വാസങ്ങളാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല എന്തായാലും രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിൽ വെക്കുക അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഫിലോസഫി തന്നെയാണ് അവിടെയും പറയുന്ന
ചെയറിലേക്ക് ഒന്ന് ചാഞ്ഞ അദ്ദേഹം അറിയാതെ അങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഓക്കെ നോക്കാം അറ്റ് ദി മോത്ത് ഹവർ വെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് ദി സ്റ്റാൾസ് ബിഗാൻ ടു തീപ്പ് ആ രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ ഒരു പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് സമയം ഒരുപാട് പോയി എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ആൻഡ് ദ മോത്ത് ഹവർ വെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഫീൽഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാൾസ് ബിഗാൻ ടു തീപ്പ് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ വരി ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റാൾസ് ബിഗാൻ ടു പീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വരി അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാൾസ് ബിഗാൻ ടു പീപ്പ് എന്നുള്ളത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിലുള്ള സിമിലി മെറ്റഫോ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ അലിട്രേഷൻ ഹൈപ്പബലി തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൾസ് ബിഗാൻ ടു പീപ്പ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലൈനിനെ അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വരിയെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ എന്താണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി ആർ ഗിവിംഗ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് തിങ്സ് ടു നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ജീവനില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ജീവനുള്ള ഒരാളുടെ ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൾസ് ബിഗാൻ ടു പീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി നക്ഷത്രത്തിന് ജീവനില്ല ഓക്കെ ഇനി ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് ജീവനുള്ള ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയല്ലേ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജീവനില്ലാത്തൊരാൾക്ക് ജീവനുള്ള ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒരു സവിശേഷത അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക നമ്മൾ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക സോ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദിസ് ലൈൻ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് സ്റ്റാൾസ് ബിഗാൻ ടു പീപ്പ് അപ്പോൾ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഞാനത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേക്കും ഇനി അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സ്റ്റാൾസ് ബിഗാൻ ടു പീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സമയം ഒരുപാട് പോയി അതായത് നമുക്കറിയാം വൈകുന്നേരം ഓക്കെ വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും വൈകുന്നേരത്ത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങിങ്ങായിട്ട് ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തുടങ്ങുന്നത് കാണാം ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ വരികയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മെല്ലെ തെളിഞ്ഞ് 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 അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് അല്ലേ കുറച്ച് സമയം കൂടെ കഴിഞ്ഞാലോ കുറച്ചും കൂടെ തെളിയും കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞാലോ നന്നായിട്ട് തെളിയും അല്ലേ അപ്പം സമയം പോകും തോറും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ട് വരുന്നു വരും തോറും ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം അതേ ഇവിടെയും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ സമയം ഒരുപാട് പോയി നക്ഷത്രങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് വന്നു വേണോ വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് കണ്ടു പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ വന്നു സ്റ്റാൾസ് ബിഗാൻ ടു പീപ്പ് സമയം വൈകുന്നേരത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ടായി രാത്രിയിലേക്ക് ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് ഇദ്ദേഹം മറന്നുപോയി അയാളുടെ കൂടെ പോവാൻ ആരുടെ കൂടെ ഒരാൾ വന്നിരുന്നു ഇയാൾ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരോ വേണ്ടപ്പെട്ട ആരോ ഒരാൾ അവിടെ അസുഖം ബാധിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ആ ഒരു കാര്യം കംപ്ലീറ്റ്ലി മറന്നു മറന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിപ്പോയി ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് സോ വി ക്യാൻ സിറ്റ് ദാറ്റ് ദ സ്ലോവ്ലി ഇൻ ടു മില്യൺസ് ഗ്രൂ ദ സ്ലോവ്ലി ഇൻ ടു മില്യൺസ് ഗ്രൂ ഇവിടെ ദ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെയാണ് മറക്കാതിരിക്കുക സ്റ്റാൾസിനെയാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ദ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് they slowly into millions grew adu padike 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 ishtam pole petti verukan thodangiyana par ishtam pole millions aayi okay adayathu namukku ariyara nerathe njan parnade e sambhavam thanne veigunnera avum namukku adhigam nakshatram thanne kaanan pattilla pin irittu verunna samayathile namukku ishtam pole nerachu nakshatrangal kaanan pattiya aa oru sambhavam thanne aanu ivadu uddheshichathu they slowly into millions grew and leaves shook in the wind leaves shook in
ഓക്കെ അതിലുള്ള ചില സ്റ്റാൻസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പീറ്റർ ഗില്ലിഗൻ ആരാണ് പീറ്റർ ഗില്ലിഗൻ എന്താണ് ആ കവിതയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് സ്റ്റാൻസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ ബ